كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اكنا اكسكي جبي شوية تعالى جنة قربو جاكات الفتر شمبور كي كرون شمنا جاكات الفتر اسا ونك بول پروشن قرشن তাই সার্বিকভাবে আমি আলোচনাটি করছি যাতে প্রত্যেকের উপকার হয় কেননা প্রত্যেকবার একই ধরনের প্রশ্ন আসে তো প্রথম হচ্ছে জাগাতুল ফিতরের হুকুম কি এটা আমরা আলোচনা করব জাগাতুল ফিতরের হুকুম হচ্ছে এটা অবশ্যই ফরজ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাল্লাম তিনি বলেছেন যে জাগাতুল ফিতর হচ্ছে ফরজ প্রত্যেকটা দাস দাসী নারী পুরুষ সকলের উপরে জাগাতুল ফিতর হচ্ছে ফরজ সাই বুখারী হাদিস নম্বর 1503 জাগাতুল ফিতর অধ্যায় তো এখানে দাস হোক দাসী হোক সমস্ত ব্যক্তির জন্য জাগাতুল ফিতরটি এটা ওয়াজিব এটা ফরজ বিশেষ করে জাকাত এবং জাগাতুল ফিতরের মধ্যে পার্থক্য আছে একটা পার্থক্য বলে বুঝতে পারবেন জাকাত ফরজ হচ্ছে নিসাবের উপরে অর্থাৎ আপনার সম্পত্তির উপরে টাকা পয়সার উপরে আর জাকাতুল ফিতর ফরজ হচ্ছে কার উপরে যে মাথার উপরে অর্থাৎ মানুষের উপরে যত তো মানুষ তত তো তাদের উপরে জাকাতুল ফিতর ফরজ হয়ে যায় কোন ব্যক্তি দেখা যায় ঈদের দিন ঈদের দিন আপনি সূর্যচন্দ্র দেখলেন নতুন চাঁদ দেখলেন কালকে ঈদ হবে যে চাঁদ ওঠার পরে যদি কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করে তারও জাগাতুল ফিতর লাগবে এটা ওয়াজিব হয়ে যায় কেন জাগাতুল ফিতর মাথার উপরে এটা ফরজ হয় আর জাকাত ফরজ হয় টাকার উপরে দুই নম্বর বিষয় জাগাতুল ফিতরা যখন আপনি দেবেন তো কখন দেবেন জাগাতুল ফিতর আপনি কখন দেবেন এখানে স্পষ্টভাবে সহি বুখারি এবং মুসলিম আবু দাউদের হাদিস সুনান আবু দাউদের হাদিস দেবেন এক হাজার ছয়শো নয় নম্বর হাদিস এবং সুনান ইবনু মাজা হাদিস নম্বর এক হাজার আটশো সাতাশ আলসা সাল্লাম বলেছেন যে ঈদের মাঠে যাবার পূর্বেই জাকাতল ফিতর আদায় করতে তাহলে এটা আল্লাহ সাল্লা কবুল করবেন তার মানে বোঝা যাচ্ছে জাকাতল ফিতর আদায় করতে হবে ঈদের মাঠের ঢুকছেন তার আগে অর্থাৎ নামাজ পড়ার পূর্বে আপনাকে জাকাতল ফিতর আদায় করতে হবে এটা নিশ্চিত এরপরে যদি আপনি জাকাত মানে ফিতরা যদি দেন সেটা জাগাতুল ফিতরা আদায় হবে না শুধু টাকাটা দান করা হবে সাদগা হয়ে যাবে তৃতীয় নম্বর বিষয় কোন ব্যক্তি কতক্ষণ অর্থাৎ রামাজান মাসের সাতাশে রামাজান অর্থাৎ মনে রাখবেন যে ঈদের তিন দিন আগে থেকে যদি কোনো বাইতুল মাল ফাউন্ড থাকে সেক্ষেত্রে আপনার জাকাতুল ফিতের আপনারা আদায় করে জমা করে রাখতে পারেন কোন আপত্তি নেই কিন্তু যারা দায়িত্বশীল তারা অবশ্যই জাকাতুল ফিতের আগেই বন্টন করে দিবে তো তিন দিন আগের মুহূর্ত পর্যন্ত জাকাতুল ফিতের আপনি দিতে পারেন অর্থাৎ বেজে তিরিশটা রোজা পূর্ণ হবে আপনি আঠাশে রামাজান থেকে আপনি জাকাত নিজে এক একাও দিতে পারেন অথবা আপনি দিতে পারেন কোন ফাউন্ডেশনকে যারা জাকাতুল ফিতের আদায় করে তাদেরকে সবচেয়ে উত্তম আপনি নিজে বন্টন করে দিন এখানে কেননা আমাদের এখানে জাকাতুল ফিতের আদায় করার জন্য কোনো জায়গা নেই তো সেক্ষেত্রে যে থাকে সবচেয়ে উত্তম যে না সে ফান্ডে দিয়ে দিন তারা সে বিষয়টি আলোচনা করবে এই বিষয়টি দেখুন সে বুখারি হাদিস নম্বর এক হাজার পাঁচশো এগারোতে আলোচনা করেছেন ইমাম বুখারি আরো স্পষ্ট আলোচনা করেছেন ইমাম হাজার আসকালানি তার ফতুল বাড়ির তৃতীয় খণ্ডের চারশো ষাট পৃষ্ঠাতে তৃতীয় নম্বর বিষয় জাকাতুল ফিতর যখন বন্টন করার সময় মানে কখন বন্টন করবেন কখন আমরা বলে দিলাম যে তিন দিনের মধ্যেই জাগাতুল ফিতর বন্টন করে দিতে হবে ঈদের মাঠের আগে ঢোকার আগেই আপনি হচ্ছে জাগাতুল ফিতর আদায় করবেন আর সর্বোত্তম জাগাতুল ফিতর আদায় করার সময় কোনটা সর্বোত্তম এগুলো হচ্ছে জায়েজ এবং সর্বোত্তম হচ্ছে ওটাই যেটা বিশেষ করে রামাজান মাস শেষ আপনি চাঁদ দেখলেন চাঁদ দেখে হ্যাঁ ঈদের চাঁদ দেখে ফেললেন তখন থেকে শুরু করে ঈদগাহে যাবার আগের মুহূর্তে এই কয়েক ঘন্টার মধ্যে যদি আপনি জাতাল ফিতর আদায় করেন এটা হচ্ছে সর্বোত্তম এটা সর্বোত্তম সৌদারে ফতোয়া বোর্ড ফতে লাজনা দাইমিয়া ফতোয়া নম্বর দু হাজার আটশো ছিয়ানব্বই তারা এই কথা বলেছেন এমনকি আব্দুর রহমান নুবারক পুরীতির মিরকাতুল মাসাবি তৃতীয় খণ্ডের পঁচানব্বই পৃষ্ঠায় তিনি এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন আমাদের ভারতের বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার আব্দুল হামিদ মাদানি পৃষ্ঠির বক্তা তার একটি বই আছে রামাজানি মাসাইল ও রোজার মাসাইল একশো উনত্রিশ পৃষ্ঠা এবং একশো ত্রিশ পৃষ্ঠায় তিনি কথা বলছেন সে ইউসুফ মাদানি সাদগাই ফিতরা উনচল্লিশ চল্লিশ পৃষ্ঠায় কথা বলেছেন সর্বোত্তম হচ্ছে এটা যে চাঁদ দেখার পর আপনি ফিতরা আদায় করবেন মসজিদে ঈদগাহে যাবার পূর্বে অর্থাৎ ঈদের সালাদ পড়ার পূর্বে এটাই সর্বোত্তম চতুর্থ বিষয় 
যে জাগাতুল ফিতর আপনি কি টাকা দিয়ে দিতে পারবেন না এখানে সাই বুখারী হাদিস নম্বর 1503 এবং 1508 আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন যে সওমিন তওমিন যাকাত তোমাদের উপরে ফরজ করা হয়েছে খাদ্য দ্রব্য দ্বারা যাকাতুল ফিতর যাকাত মানে ফিতরা এটা দেয়া হয়েছে টাকা পয়সা দ্বারা নয় এটা হচ্ছে খাদ্য শস্য মানে তম শব্দ আছে খাদ্য দ্রব্যের মাধ্যমে এটা আল মাজলুলি মানে ইমাম নববীর একটি কিতাব মানে 6 খন্ডে 123 পৃষ্ঠাতে আছে ইমাম বুখারী সাই বুখারী হাদিস নম্বর 1503 স্পষ্ট করে আল্লাহ সুবহান ওয়া তোমার জন্য খাদ্য দ্রব্যই আমি ফরজ করলাম আর বিশেষ করে মনে রাখবেন ইবাদতে কোন তাওকিফি চলে না তাওকিফি মানে কোন পরিবর্তন চলে না ধরুন আপনি একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন কোন ব্যক্তি বলছে যে যাকাতুল ফিতর আমরা টাকা পয়সা দিচ্ছি এই কারণে মানুষকে যে মানুষ টাকা পয়সা নিয়ে তাদের যা ইচ্ছা সেটা কিনে তারা চাহিদা পূরণ করতে পারছে কিন্তু আমরা যে ধান গম জব এগুলো দিই তাহলে তো এগুলো বিক্রি করতে হচ্ছে আবার তারপরে নতুন ভাই কিছু কিনতে হচ্ছে তো আমরা বলবো বোন এখানে যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা পক্ষ থেকে যেটা বিধান আসে এটা কোনো নরচর নেই এটা কোনো তাওকিফি চলে না এটা স্পষ্ট ধরুন যে ইন যখন আমরা কুরবানি ঈদ কুরবানি সালাত আদায় করার পরে আমরা কুরবানি করি এমন কোন ব্যক্তি যদি বলে না কুরবানি পশু মানে জবাই করব না প্রচুর পরিমাণে কুরবানি জবাই হয়ে যায় তো কুরবানি 10000 টাকা টিবি সাধারণ গরিব মানুষের মধ্যে বণ্টন করে দেব এটা কি বৈধ হবে সকলে একমত না বৈধ হবে না কেন কারণ কুরবানি এটা পশু জবাই করা এটা ফরজ তদ্রু যাকাত তুল ফিতর এই ফিতরাটি শুধুমাত্র টাকা পয়সা দিয়ে নয় এটা খাদ্য দ্রব্যের উপরে ফরজ করা হয়েছে এটা খাদ্য দ্রব্য দিতে হবে কেন কেন ইবাদতে কোনো পরিবর্তন চলে না তার জন্যই তো এখানে অবশ্যই খাদ্য দ্রব্য দিবেন আমাদের ভারত বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের খাদ্য দ্রব্য কি দিবেন এটা হচ্ছে বিষয় যে আপনাদের প্রধান খাদ্য যেটা সেটাই দিবেন প্রধান খাদ্য যদি চাল হয় চাল দিবেন গম হলে গম দিবেন কতটা পরিমাণ দিবেন এটা একসা পরিমাণ যেটা মানে ভারতের পশ্চিম ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে মাপ হচ্ছে আড়াই কিলো আড়াই কিলো আমাদের এই ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে এটা মাপ হচ্ছে আড়াই কিলো তো এই ক্ষেত্রে বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে যখন আপনি কোনো ধান বা চাল দিচ্ছেন এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আপনি খাচ্ছেন মিনিকেট চাল যেটা আটত্রিশ টাকা কিলো আর আপনি যখন ফিতরা দিচ্ছেন তখন বাইশ টাকা কিলো স্বর্ণ চাল দিচ্ছেন এমনটি নয় আপনি যে চালটা খান আপনি যে চালটা খান সেটাই দিবেন হতে পারে আপনার যে বস্তাতে চাল পোড়া আছে আপনি প্রত্যেক মাসের জন্য কিনে নেন সেইখান থেকে আপনি আড়াই কিলো করে প্রত্যেক মাথা পিছু ব্যক্তির জন্য জাগাতের ক্ষেত্রে আদায় করবেন এখানে কোনো সামঞ্জস্য অসামঞ্জস্যপূর্ণতা কিছু করবেন না তো আমরা সংক্ষিপ্তভাবে বুঝতে পারলাম জাগাতের ক্ষেত্রে পাঁচটি মাসালা আমরা অবশ্যই যথার্থ সময়ে এবং যথার্থ জিনিস দিয়ে সঠিক সময়ে আমরা যেন আদায় করতে পারি রমজান মাস মানে হচ্ছে শুধুমাত্র নেকি হাসিল করা মাস আপনি দেখবেন যে প্রথমে সেহরি সেহরি থেকে শুরু হয়ে গেল তারপরে ইফতার আছে তারাবি আছে সবে কদর লাইলাতুল কদর আছে তারপরে জাকাতুল ফিতর আছে ইতে কাফ আছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রত্যেক সময়তে আলোচনার পক্ষ থেকে বিশেষ একটা রহমত আমরা যত পারি এ মাসে ইবাদত করব জাকাতুল ফিতর যথার্থ ভাবে আদায় করব আমরা অন্য কোনো পরিবর্তন করব না যেহেতু আল্লাহ রসুল মালের কথা বলছে মালিয়ে দেবো সমস্যা কোথায় কেন আমরা টাকা দিতে যাব টাকা দেবো তখনই যখন আমাদের জাকাত ফরজ হবে জাকাতের সময়তে টাকা দেবো অথচ মানুষ দেখুন যে জাকাত যখন ফরজ হয়ে যাচ্ছে সেই সময়তে তারা টাকা পয়সা না দিয়ে মানুষকে জামা কাপড় পয়সা কিনে দিচ্ছে যাকে টাকা পয়সা ফরজ তারপরে টাকা পয়সা দেবে অথচ সে জামা কাপড় দিচ্ছে আর এদিকে যখন জাগাতল ফিতের ফরজ তখন কি এটা টাকা মাল দেয় আবার দিয়ে তখন তারা টাকা দিচ্ছে সমস্ত কিছু উল্টো করছে আমরা এখানে এই জিনিস করব না যতটা বর্ণনা আছে আমরা ততটাই করব এ বিষয়ে বিস্তারিত আপনারা অনেক বই বাংলা বই অনেকগুলো আছে শেখ আব্দুল হামিদ ফাইজির রামাজের মাসাইল ও রোজার মাসাইল এই বইটা পড়তে পারেন সাদগা ফিতরা ইউসুফ মাদানি সাহেবের আছে এ বিষয়ে বইটি খুব ভালো বই এ বইটা আপনারা পড়তে পারেন বিশেষ করে মোয়াত ইমাম মালিক একশো চব্বিশ পৃষ্ঠাতে ইমাম মালিক এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে এগুলো পড়তে পারেন এগুলো সামনে রেখে ইনশাল্লাহ আমরা জগত ফিতরা দেয় করবো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত